Magandang tanghali, Pilipinas! Humarap kagabi si Presidente Rodrigo Roa Duterte para sa kanyang regular Monday Talk to the People address. Ito po ang uh, preliminarily approved community quarantine classifications para sa buwan ng Hulyo dahil ito po ay subject to appeal pa hanggang mamayang gabi po yung mga LGU na, po, na gusto mag-apila e eh po pwede po. Basahin po natin isa-isa ang mga lugar na mapapasa ilalim sa MECQ, GCQ at MGCQ. Tignan po natin ang ating uh, um, graphics. No? Para po sa mga lugar na mapapasa ilalim hanggang, ng MECQ hanggang 15 July 2021, ang mga probinsya ng Cagayan, Apayao, Bataan, ang Lucena City, ang Puerto Princesa City, ang Naga City, ang Iloilo City at ang Iloilo Province, ang probinsya ng Negros Oriental, sa, ang mga probinsya ng Zamboanga del Sur at Zamboanga del Norte, Cagayan de Oro City, ang buong Davao Region, no? kasama po ang Davao City, Davao Oriental, Davao Occidental, Davao de Oro, Davao del Sur at Davao del Norte, at ang Butuan City, Dinagat Island, Surigao del Sur. Ang mga lugar naman po na mapapasailalim under GCQ, ang NCR, Rizal at Bulacan ay meron pong counting restriction. Dalawa lang po yung restriction na yan. No? 40% pagdating sa mga gyms at uh, 40% din po pagdating sa dine-in. Otherwise, parang ordinaryong GCQ na po yan. Ang mga probinsya ng Laguna at Cavite ay nasa ilalim po ng heightened restriction. Now, sa ilalim ng heightened restriction po, wala pong entertainment, walang recreational venues, walang amusement parks, walang traditional cockfighting, uh, wala pong contact sports, walang indoor sports, walang indoor tourist attraction. Uh, 30% po ang allowed for services sa mga personal care services kasama ang salons, parlors at beauty clinics. 30% po ang allowed sa outdoor tourist attraction. Um, allowed naman po ang staycation hotels. Basta susunod po sa minimum public health standards, safety protocols, at saka wala rin po itong age restriction. 20% po ang kanilang indoor dining, pero kapag merong safety seal po pwede maging additional 10%. At sa outdoor dining ay 50%. No? Um, yung mga religious worship po, mga wake sa GCQ with heightened restrictions ay limitado po to 10%. Um, Allowed po ang interzonal travel pero subject to destination LGU res, uh, restrictions. No? Now, so, bukod pa po sa Laguna and Cavite, kasama rin po sa GCQ ang Baguio City, ang probinsya ng Ifugao, ang City of Santiago, ang probinsya ng Nueva Vizcaya, ang probinsya po ng Quirino, ang probinsya ng Batangas at ang Quezon Province, ang Gimaras, Aklan, Bacolod City, Negros Occidental, Antique at Capiz, ang Zamboanga Sibugay at ang City of Zamboanga, ang Iligan City, ang General Santos City, Sultan Kudarat, Sarangani, Cotobato and South Cotobato, at uh, ang Agusan del Norte, Surigao del Norte, Agusan del Sur, at ang Cotabato City. Now, lilinawin ko lang po na meron pong bagong rule. Kapag naka-MGCQ po, allowed na po ang recreational venues gaya ng net cafes, billiards, and arcades. Ito po ay sa lugar lamang na MGCQ. Bawal pa rin po ang live sabong. Ang pinapayagan lang po ay yung mga e-sabong na lisensyado po ng pagcore. At ito po yung mga sabong na ginagawa sa studio na wala pong mga audience. Tanging e-sabong lang po ang allowed. Okay. Um, in-extend po na inyong IATF ang travel restrictions sa India, Pakistan, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, United Arab Emirates at Oman hanggang 15 ng Hulyo ngayong taon. Isa itong proactive measure sa patuloy na pagpapatupad ng international border control dahil sa COVID-19 Delta variant. Kahapon po may nagtanong kung magkakaroon ng uh, travel ban din po sa Indonesia. Wala pong travel ban sa Indonesia, bagamat papaintingin po natin ang ating border control dahil pinagbabawal naman po ang pagpasok ng mga dayuhan except kung meron po silang mga long-term visas. Inumprobahan din po ng inyong IATF ang request ng Philippine Swimming Incorporated na i-host ang Israeli National Swimming Team para sa kanilang pre-Olympic training sa ilalim ng sports bubble format sa New Clark City Aquatic Center sa Kapastarlak mula 8 hanggang 21 ng Hulyo ngayong taon. 
kailangan nilang sumunod sa health at safety protocols. Mantakin niyo po, ah, dati tayo ang nagtitrain sa ibang bansa dahil wala tayong facilities. Ngayon, ang mga dayuhan po ang nagtitrain sa ating mga facilities. Congratulations po sa New Clark City at sa BCDA. Samantala, effective itong Webes, July 1, 2021, ito po ang magiging guidelines pagdating sa inbound international travel ng fully vaccinated individuals na nabakunahan sa Pilipinas regardless of travel history at iyong mga nabakunahan na sa ibang bansa who stayed exclusively sa mga tinatawag na green countries or jurisdictions na nakaraang labing apat na araw bago dumating ng Pilipinas. Una, ano po bang green countries or jurisdictions? Ito yung low-risk countries ayon po sa Department of Health. Sino naman ang fully vaccinated individuals? Naka-flash in yung screen ang mga ito. Basahin natin isa-isa. An individual shall be considered as having been fully vaccinated for COVID-19 if more than or equal to two weeks after having received a second dose in a two-dose series, more than or equal to two weeks after having received a single-dose vaccine, the vaccine administered to the individuals are included in any of the following, EUA list or compassionate special permit issued by the Philippine FDA or emergency use listing of the WHO. Um, kinakailangan hawak-hawak ng fully vaccinated individuals ang proof ng kanilang vaccination status. Kung kayo ay fully vaccinated sa Pilipinas, kailangan dala ninyo ang inyong vaccination card na may na kinakailangan i-verify po ninyo bago kayo umalis ng Pilipinas. Malinaw po yan. Ha? Kailangan ng certificate na maaaring makuha sa Certification Vaccination Record Portal ng Department of Information and Communication Technology o ng City Health Officer ng lokal na pamalaan na nag-administer ng full vaccination. Sa mga nakatanggap naman ng full vaccination sa labas ng Pilipinas, kailangan dala rin ninyo ang opisyal na dokumento na nagsasabi na sila ay nabakunahan na. Ito ay kinakailangan validated ng Philippine Overseas Labor Officer o mga polos o kaya mga magpresenta ng International Certificate of Vaccination. Kinakailangan ipresenta ito sa dedicated Bureau of Quarantine Representative para sa re-verification sa one-stop shop ng Department of Transportation pagdating po sa Pilipinas. Ang tanong, kinakailangan pa ba mag-quarantine ang mga bakunado na? Ang sagot, oo po. Required pa rin sumailalim sa pitong araw na facility-based quarantine pagdating sa bansa, whether fully vaccinated sa Pilipinas or abroad. Ang kanilang date of arrival ang magsisilbing unang araw ng quarantine. Tiyakin ang, uh, titiyakin po ng Bureau of Quarantine ang strict symptom monitoring habang nasa facility quarantine ng pitong araw ang duly vaccinated ng pasahero. Pagkaraan ng pitong araw ay kailangan pa rin mag-self-monitoring for another seven days. Sa mga pasaherong nasa 7-day fully facility quarantine, kailangan nilang mag-RT-PCR testing sa panlimang araw ng kanilang facility-based quarantine. Kung sakaling magnegatibo, kailangan pa rin kompletuhin ang pitong araw ng facility quarantine. At kung sakali namang magpositibo, kinakailangan sundin ang prescribed isolation protocols. Itong testing requirement na binanggit ko ay sa ilalim pa rin naman sa review, tatlong araw pagkatapos itong ma-implement. Pagkatapos makompleto ng pitong araw sa facility quarantine, makakatanggap ng quarantine certificate mula sa Bureau of Quarantine kung saan nakalagay ang vaccination status ng pasahero. COVID-19 update naman po tayo. Ito po ang ranking sa Pilipinas sa mundo. Ito po isang ayon sa Johns Hopkins University. Number 24 pa rin po ang Pilipinas pagdating sa total cases. Number 25 po tayo sa active cases, bahagyang bumaba. Number 131 po tayo sa cases per 100,000. At number 90 po tayo sa case fatality rate na nanatiling 1.7%. Mayroon tayong 5,064 sa mga bagong kaso ayon po sa June 28, 2021 datos ng DOH. Muling tumaas ang ating recovery rate. Ito po ay nasa 94.6, nasa 1,327,103 na po ang bilang ng mga nakarecover. Salamat po sa ating mga medical frontliners. Samantala, malungkot ko pong binabalita na nasa 24,456 na po ang binuwi ng buhay dahil sa coronavirus. Nakikiramay po kami sa mga naulila. Nasa 1.74% nga po ang ating fatality rate. Sa ibang usapin, may tatlong mahalagang executive order na nilagdaan ng Pagulo noong Biyernes, June 25, 2021. Pindirmahan ni Presidente ang Executive Order No. 114 na nag-adapt ng 
National Employment Recovery Strategy. Papalawagin nito ang trabaho, negosyo, kabuhayan initiative kung saan kinukonsidera ang mga pagbabago sa labor market dala ng COVID-19 pandemic at bagong teknolohiya. Dagdag ng EO 140, bubuo ng isang National Employment Recovery Strategy Task Force kung saan ang chair ang chair ng Secretary ng Department of Trade and Industry at ang co-chair ay ang magiging Secretary ng Department of Labor and Employment at Director General ng Technical Education Skills Development Authority. Nilagdaan din ng Pangulo ang Executive Order No. 141 na nag-adapt bilang pambansang prioridad ang pagpapatupad sa mga hakbang para sagutin ang ugat na tumataas na bilang ng teenage pregnancies. Kaugnay nito, Inatasa ng government agencies and instrumentalities na tukuyin at ipatupad ang practicable interventions na may kinalaman para maiwasan ang adolescent pregnancies. Napirmahan din po ng Pangulo ang Executive Order No. 142 kung saan inaprubahan ang merger ng Land Bank of the Philippines at United Coconut Planters Bank or UCPB at acquisition ng Land Bank ng special preferred shares ng Philippine Deposit Insurance Corporation ng UCPB. Ang land bank po ang magiging surviving entity. At sa iba pang bagay, nakikiramay po kami sa pamilya, kasamahan sa trabaho at mahat sa buhay ni Mr. Gary Olivar, dati rin pong nagtrabaho rito sa Palacio bilang economic spokesperson ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Condolences po and you will be missed. Dito po nagtatapos ang ating presentasyon.